Quando o Vincenzo trouxe, te trouxe... É Vincenzo. Uhum. Quando ele te trouxe lá da França e ele te disse que tu ia ser rico e famoso, como é que foi Não, essa falou, você, você vai ser... É isso mesmo. É rico e famoso? Mas por é. que, que ele, ele achou isso? Ele falou, pô, você vai ter um, é. um restaurante grande, é isso? Eu vou é, mudar a sua vida, ele falou. Vou, vou mudar, mudar a sua, sua vida e você vai ser rico. Então, como é que... Como é que foi esse lance? Assim, o que que, o que, que mudou a sua vida de verdade? Porque é você tudo. Vê... Imagina, estava na França, trabalhava em Paris. Eu imagino que lá você era um, um cozinheiro. Aqui... Não, estava chefe, estava chefe. Tá bom, vamos ah, Então lá, você vou... já era reconhecido lá na França? Já tinha, já, já... Dentro da profissão, sim, dentro sim. Tava, tava. Entendi. É, tava. E aí, aí é tava Michelin, tava uma estrela Michelin, já, já tá uma coisa bonita na França, né, por idade, tudo. Michelin. É. Michelin é aquele lance de. O guia, o guia vermelho. O guia tá. vermelho. Isso daí é com aquele que, que chega até três estrelas. Isso, né? isso. Esse que tu trabalha. No Brasil tem dois. Tem restaurante que tem dois. Tem o Atalá, tem o Filibons, né, que tem dois. É bonito, é muito bonito, é lindo. O que, que precisa para conseguir uma classificação boa? Além da comida excelente, precisa de um... Serviço, tudo, é um tudo. Sem é um impecável. Tudo, é o luxo, é a perfeição. E aí chega um, um, um crítico lá para ver como é que tá e ele... É isso. Mas todo mundo sabe que ele é um crítico? Não. Entendi. Isso é interessante. Que aí você tem que servir bem para caralho todo mundo. Ah. <risos> É a realidade. É. Que, que, que é o grande desafio de, de ser chefe, de ter um restaurante tipo presidente? É muito fácil de cozinhar presidente? bem. Presidente? Né? Presidente. É. <risos> Fala certo. <risos> um ponto. <risos> é, ó, é, ó, ó, que, que, é, é isso aí. É fácil de cozinhar uma vez. Ah, de fazer bem um dia é muito fácil. Me fazer bem todo dia para todo mundo, que eu te expliquei, é negócio que o cliente sai feliz, bonito, dando risada. Todo dia é difícil. Sim, sim, muito difícil. Que o, que é o ponto certo, a qualidade certinho, o serviço, entendimento, recepção, até a saída, até o café. Até o guardanapo, que seja o guardanapo bem dobrado, uh, a toalha do restaurante seja sem, sem ser. Meio sujinha, é, meio vincada. Não pode ter uma mancha, não pode ter nada. Olha tudo, 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 tudo. Isso aqui é muito difícil. Então é isso, isso é uma perfeição. Isso, e a exigência é a perfeição. E você teve um, né, Michel, um três estrelas, não foi? Você... Na França. Na França? No Brasil nunca. Acabou de abrir. É, então, precisa de uma certa Não, vamos ver, mas, mas, mas eu não, eu não trabalho por isso. A gente, a gente não pode pensar isso. A gente não pode trabalhar por isso. Tá. Porque senão você, você vira louco. Eu trabalho por isso, você vai virar louco. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Mas o mais importante, se vem, de ver... Por quê? Precisa ver no meio de que, como é... É, é mais complicado que isso para nós. Né? Se, se você tem, que os outros que têm também, Uhum. Precisa se valorizar. Não pode se devalorizar. A valorização do seu trabalho é muito importante. Então, Por isso que os chefes são vaidosos, metidos e pretensiosos. É, mas assim, ser vaidoso, metido e pretensioso com o próprio trabalho e, e sabendo que você está dando o teu melhor é, é importante. Eu acho isso legal. É, é lógico. Mas a... tem, tem, tem também no jornalismo brasileiro. Tem o quê? Tem, tem, tem também na, as avaliações ah, tá. nacional uhum. brasileiro Tem a Veja. Sim. A Veja hoje é um, é um lógico, bom avaliador. Lógico, Entendi. tem o Arnaldo Lorenzato, tem José Marmelo, tem uh, várias críticas gastronômicas brasileiras que a gente conhece e não conhece. E tem todos os bloguistas, e tem todos os gente que não são jornalistas que pensam que são. <risos> tem mesmo, tem mesmo. Hoje, todo mundo é jornalista. Hein? Tem gente que não sabe nem comer, que vão no seu restaurante e que vão te avaliar. Oh, blá, 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 blá. Dá para dar risada. Vão querer ver sua cozinha. Não, dá para dar risada. <risos> é melhor dar risada, não dá atenção. Ou todo mundo quer te dar nota. Todo mundo quer. Vão no seu restaurante. É... Ah, ô, oh, é, ô. Oh. Eu faço em casa. O que se foi, então? É. Não? Concordo. Concordo. Eu. Tem eu... uns caras que querem ir no rolê chique só para tirar o rolê chique, porque ele foi no rolê chique. Arrogância. É. 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 
esses críticos aí, eles, eles avisam que eles vão no não. restaurante? Nada nunca, né? Paga. Entendi. Tudo Paga certinho, conta. Bonitinho. Paga a conta tudo. Não avisa. Reserva, são... reserva, reserva. Eu imagino que já Mas eles não são conhecidos, são carimb... né? É, é. A figurinha carimbada, né? Tem uns que você já. Não, não mas é muito já... nada, porque. Uh, como que você vai mudar? Imagina, chega hoje, você é critica gastronômica, você vai no meu restaurante agora, à noite. Como que eu vou mudar tudo em cinco minutos? Não dá. É verdade. Não dá. Difícil. Uhum. Se a construção do teu sul, tipo... Difícil. A ah, vou melhorar uma coisa, vou... pode ser, mas não dá para camuflar, não dá... Que efeito é feito. Que você é você. Tu tem uma relação boa com esses caras da, da Veja... Que são Lógico. Que são, e... Cada um seu trabalho. O respeito, ele me respeita. Isso é, é Eu acho que a decisão dele, a própria decisão dele é a decisão dela. Às vezes eu não concordo, né? Mas eu, eu tento não falar. Entendi. <risos>